गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटीआर नाइन नाइन सी और नाइन ए से रिलेटेड दो बड़े अपडेट के विषय में जिसमें सबसे पहला अपडेट है जीएसटी एनुअल रिटर्न की एक्सटेंशन से रिलेटेड और दूसरा जो अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जीएसटी आर ए के अंदर परचेज डिटेल्स कैसे डालनी है उसके रिलेटेड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको इन दोनों ही अपडेट के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे अच्छी तरीके से समझ आ सके लेट स्टार्ट द वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या जीएसटी आर नाइन और नाइन सी की डेट एक्सटेंड होगी इसके लिए अभी एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है मैं वो आपको मैसेज दिखाता हूँ और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है कि वो सही है या नहीं इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ ये जो डेट एक्सटेंशन की बात चल रही है इस पे आप अभी बिल्कुल भी भरोसा ना करें और अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न की डेट जो है 30 जून मान करके ही अपनी फाइलिंग को कंटिन्यू करें क्योंकि 21 जून को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है हो सकता है उसमें इस चीज का कोई डिसीजन लिया जाए तो क्या मैसेज चल रहा है मैं वो दिखाता हूँ फटाफट से फिर हम लोग चलेंगे जीएसटी आर के परचेज वाले डिटेल्स के अंदर तो मैसेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एज पर सोर्सेज मिस्टर उपेंद्र गुप्ता कमिश्नर एट GST policy in GST council has agreed to the various representation received from the indirect tax consultants across India in filing the GST R 9 and 9C. The filing process seems to be cumbersome, so government is likely to extend the deadline from 30 June 2019 till 30 September 2019 for the year 1718, and the official announcement expected soon. इस मैसेज में ये बता बताया जा रहा है GST council के जो मेन कमिश्नर हैं जीएसटी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए उपेंद्र गुप्ता जी उन्होंने जो भी रिप्रेजेंटेशंस काफी सारे ऑल ओवर इंडिया से रिप्रेजेंटेशंस दी गई है जीएसटी काउंसिल को कि हमें जो है जीएसटी आर नाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और जीएसटी आर नाइन सी में क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इस चीज को समझ पा रही है कि जो फाइलिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कंपर्सन है इसीलिए डेट को 30 जून 2019 से एक्सटेंड करके 30 नौ 2019 मतलब तीन महीने का आपको और फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है हालांकि इस खबर की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कोई भी लीगल नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है तो तब जब तक ये कोई अनाउंसमेंट नहीं आ जाता आप ये मान के बिल्कुल भी मत काम कीजिए कि आपका डेट एक्सटेंड होने वाला है जल्द से जल्द अपनी जीएसटी और नाइन की जो है वो तैयारी आप करते रहिए और अगर आपको जीएसटी से जीएसटी और नाइन में कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे कांटेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं ये हो गया पहला अपडेट जो की जीएसटी और नाइन और नाइन के एक्सटेंशन से रिलेटेड है अब दूसरा जो अपडेट है वो है हमारे पास जीएसटी आर ए के अंदर परचेज डिटेल्स की फिगर्स डालने से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि तो इसमें काफी ज्यादा लोग जो है परेशान है हैरान है कि हम लोगों को परचेज की डिटेल्स डालनी है तो डालनी कैसे है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ एनुअल रिटर्न के टैब में और दिखाता हूँ आपके सामने जीएसटी आर नाइन ए ओपन करके कि अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर है तो आपको अपनी परचेज डिटेल्स किस किस कॉलम में डालना होगा तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सेवनटीन एटीन और हमने ये ओपन कर लिया है जीएसटी आर नाइन ए का ऑनलाइन फॉर्म जो कि कॉम्पोजिशन डीलर के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है इसमें आपको टेबल नंबर सिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डिटेल डालना है ये सबको ही पता है डिटेल्स जो डालनी है परचेज रिलेटेड वो है एक तो टेबल नंबर सेवन और दूसरा है टेबल नंबर ए सबसे पहला टेबल है टेबल नंबर सेवन ये कौन से परचेज की बात करता है ये बात करता है डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस मतलब इसमें आपको वो वाला परचेज डालना है वैसे इनवर्ट सप्लाई डालनी है जिसमें आपने रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जमा करना होता है तो ये परचेजेस हर कॉम्पोजिशन डीलर वालों के लिए मैंडेटरी है इसमें कोई भी रियायत या एग्जामेशन नहीं है आपको जीएसटी आर फोर में भी ये वाला फिगर्स डालना होता था जीएसटी आर नाइन के अंदर भी आपको वो फिगर्स डालना ही होगा इसके अंदर जो फिगर्स डालने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा कॉलम है सबसे पहला जो कॉलम है वो है इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से जिसमें कि रिवर्स चार्ज लगता है सपोज ट्रांसपोर्टर आपने किसी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से सर्विस लिया है तो आप वो वाले फिगर को इस वाले अमाउंट के अंदर डाल देंगे उसके बाद है कॉलम नंबर बी इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन उसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का अगर आपने लिया है किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से तो उस वाले फिगर को आप कॉलम नंबर बी के अंदर पुटअप करेंगे 
अगर आपने कोई इंपोर्ट लिया है सर्विसेज का मतलब इंडिया के बाहर से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो उसको आप डालोगे कॉलम नंबर सी के अंदर ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आपके पास यहाँ पे नेट टैक्स पेबल जो है ए बी सी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये आपकी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी बनती है अब यहाँ पर सवाल ये उठता है क्या क्या हम लोगों को इंडिविजुअली डेटा एंट्री करना है जी नहीं आपको कहीं भी पूरे कॉम्पोजिशन रिटर्न के अंदर जो जीएसटी और नाइन का एनुअल रिटर्न है उसके अंदर कहीं भी बिल वाइज एंट्री कुछ भी नहीं करनी है जहां पे आपको फिगर्स डालना है वो एग्रीगेट करके डालना है टेबल नंबर सेवन ए में जो है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्ट सप्लाई जितना आपने इनवर्ट सप्लाई किया है सबको टोटल करके यहाँ पे पुटअप करना है काफी लोगों का सवाल आ रहा है क्या हम लोगों को बिल वाइज एंट्री करनी होगी जी नहीं आपको बिल वाइज एंट्री नहीं करनी है एग्रीगेट वैल्यू डालना है रजिस्टर्ड पर्सन से जो की आपका रिवर्स चार्ज के अंदर है सिमिलरली सेवन बी के अंदर भी आपको एग्रीगेट वैल्यू डालना है वैसा वैल्यू जो आपने रिवर्स चार्ज के अंदर पे किया है और आपकी इनवर्ट सप्लाई जो है अनरजिस्टर्ड से है सिमिलरली सेवन सी के अंदर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट सर्विसेज भी आपको डालना है ये हो गया हमारा रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जो इनवर्ट सप्लाई है उसका अब आते हैं टेबल नंबर एट के अंदर इसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि इसके अंदर परचेज डिटेल्स डालनी है या नहीं डालनी तो इस चीज के लिए अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है सब अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से काम कर रहे हैं जिनका डेटा मेंटेन है वो पुट कर रहे हैं जिनका डेटा मेंटेन नहीं है वो पुट नहीं कर रहे तो यहाँ पर कुछ भी सही या गलत कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर आपने डेटा मेंटेन किया है तो आप यहाँ पर परचेज की डिटेल्स जो है वो डाल दीजिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको बताया गया है डिटेल्स ऑफ अदर इनवर्ट सप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स चार्ज वाला तो मैंडेटरी है ये अगर आपने मेंटेन किया है तो इसको डालिए अगर मेंटेन नहीं किया है और पॉसिबल है अगर ये फिगर निकल सकता है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो आपने परचेज दिखाई होगी उस फिगर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपका एक व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है यहाँ पे आप देखेंगे इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सेवन ए सेवन ए का मतलब हुआ कि जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज किया था लेकिन वो रिवर्स चार्ज के अंदर था उसको तो हटा दीजिए उसके अलावा जो नॉर्मल परचेज है उसकी वैल्यू आपको यहाँ डालनी है इस टेबल में जो डालना है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ टेबल नंबर एट ए का जो बात बताया गया एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच टैक्स इज पेबल बाई द सप्लायर सेल बी डिक्लेयर टेबल नंबर फोर ए एंड टेबल नंबर फाइव ऑफ जी एस टी आर फोर मे बी यूज फॉर फाइलिंग ऑफ दिस डिटेल मतलब इसके अंदर आपको वो सारी परचेजेस की एग्रीगेट वैल्यू डालनी है टोटल परचेजेस की एग्रीगेट वैल्यू जिसमें कि टैक्स सप्लायर को पे करना है मतलब आपका जो नॉर्मल परचेज है उसका अमाउंट आपको यहाँ पर पुटअप करना है यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू पूरे साल का डालना है इकट्ठा और टैक्सेस जो है आपने पे किए वो सारे अमाउंट को एक साथ इंक्लूड करके आप यहाँ पर डाल दीजिएगा यहाँ पे कोई भी आपको अलग अलग ब्रेकअप डालने की जरूरत नहीं है इनपुट का गुड्स कितना है सर्विसेस क्या है फलाना ढिकाना जो की हम लोगों को जीएसटीआर नाइन में करना है यहाँ पे सिंपली आपको अपना परचेज का टोटल अमाउंट और टैक्सेस का टोटल अमाउंट डाल देना है सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी आपको पूरा का पूरा टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी और सेल्स का अमाउंट जो है फीड करना है तो ये दो बड़े अपडेट और क्विक अपडेट थे जो कि आपके साथ शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि तो काफी लोगों का जो सवाल है वो ये आ रहा था कि डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी क्या डेट एक्सटेंड हो चुकी है या नहीं तो इन सारे चीजों का आप अब इस चीज को समझ लीजिए अभी फिलहाल कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट आएगी आपके साथ मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को शेयर करूंगा और अगर आप वो अपडेट जानना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंची रहे चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच जाए और अपनी जीएसटी आर नाइन की जो फाइलिंग है वो कंटिन्यू रखे और अपना एक्सटेंशन का जो है अभी फिलहाल वेट ही करना है थैंक यू एंड है